एक स्टाडी पॉइंट अपना स्वागत प्लिज सबसक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन नमस्कार हमें कुशल राय एक स्टाडी पॉइंटे अपन के स्वागत तो आगे भिडियो तो हमें जो सजेशन दीम तो डेरिवेटिव पार्ट आगे पार्ट थ्री टे सल्व कर दीजिए यही बारे पार्ट फोर जो सल्यूशन ये देव और ये हे कि त्रिम्तिक स्थानांग जमी देव से दोटो चैप्टार एक साथ हे सरल लेखा और एक हे सम तो हमें बार बार बीजे इम्पोर्टेंट अंक खाली तुम्हारे तो भिडियोते बोझ और पीडिएफ तुम्हारा सब कटा अंक ही पे जाए पीडिएफ तो हमारे डेस्क्रिपन लिंके दे तो तो फार्ष्ट अंक छो कि ना ये क्वेश्चन दी सरलेखार ये सरलेखाटार सपेक्षे एक बिंदु प्रतिबिम्ब निर्णय करते दीच हमें माथाय रखते हैं प्रतिबिम्ब मान कि प्रतिबिम्ब मान हम छविटार दिखे तक तुम्हारा ये एक बिंदु ये एक लम्बबिंदु है ये सरलेखा और प्रतिबिम्ब हम रेसपेक्ट है कोई सरलेखा और ठीक तरह अपोजिट सैड एकदम सेम डिस्टेंस मैं एखान जो डिस्टेंस है एखान डिस्टेंस सेम है ये डिस्टेंस जो बिंदु थको बोले तरह प्रतिबिम्ब अपोजिट सैडे बोझ तो फार्ष्टे तरह के लम्बबिंदुट बेर करते हैं और लम्बबिंदु बेर कर तरह एक थिरी आज लम्बबिंदु बेर कर फार्ष्ट इक्वेशन जो धरे नीते हमें के धरे निल क्या नहीं एक्स वाइज जेडर माना बेर कर लगे एक्स वाइज जेटा हो जाए एर ओपर अवस्थित मैं सरलेखाटार ऊपर अवस्थित जो एक बिंदु से होते होते धरे निल जो ये तेल ये सरलेखाटा सी एम एर जो नतीटा और ये सरलेखार नतर गुणफल कत है माइनस वन तैना दुआर मान कि मैं एखान बोलते सरि गुणफल माइनस वन ना थ्री डी क्षेत्र क्या ना प्रत्येकटार दिक अनुपाते अनुफान कर गुणफल जो फल इक्ल टू जिरो है मैं एवान इंटू ए टू प्लस बी ओन इन टू बी टू प्लस सी ओन इन टू सी टू इक्ल टू जिरो है तो फार्ष्ट हमें सी एम सरलेखार नति बेर कर लोके और ए सरलेखार नती तो एखान पे ही जाब तीन क्य करब तेल ए बी सरलेखा सी एम सरलेखार नती आज है ए सरलेखा नती मैं सरि सी एम सरलेखार नती ना सी एम सरलेखा कि बेर करते हैं दिक अनुपात और बी सरलेखा कि दिक अनुपात तेल सी एल जो सी एम सरलेखा आज है तेल दिक अनुपात बेर कर लार ए सरलेखा दिक अनुपात बेर कर सरलेखा दिक अनुपात वन टू थ्री देखे बोझा जाए क्योंकि सी एम सरलेखा दिक अनुपात बेर करते हैं और अभी एम बिंदुटा पे गे तेल सी एम इक्ल टू क्यों ओ एम माइनस ओ सी ओ एम मान कि एम बिंदुटार मान माइनस सी बिंदुटार मान से फेले और जेहतु एखे सी एम ए बर ओपर लम्ब आज सूतर क्यों है तेज़ दिकनुपतगल गुणफल जो फल जिरो है मैं एवन इन टू ए टू प्लस बी एन टू प्लस जिरो से के एर मान पे जा केर मान जो इन्हें बसाई तेल क्यों पे जा मैं लम्बबिंदु पे जा लम्बबिंदु जी पे जाकटा हो जाए कारण लम्बबिंदु मैं इम्पोर्टेंट तेल लम्बबिंदु बेर करते गले कि जिन माथा रखते हैं आबाद बोझा लम्बबिंदु बेर करते माथा रखते हैं फार्ष्टे लम्बबिंदु के धरे नब क्यों धरब ना सरलेखाटा गलो क्या धरे एखान एक सजेटे मान बेर करा से हो जाए कि एर ओपर अवस्थित एक बिंदु जेटा एम बिंदु और जानी दोटो सरलेखा लम्ब हम तेज़ दिक अनुपात गुड फल जो फल जिरो है तई जो हमें तेज़ दिक अनुपात बेर कर गुड फल जिरो कर केर मालूट बेर कर बेर कर लगे एक्स वाइज मैं बिंदुता पे जा लम्बबिंदुता और लम्बबिंदु पे गले बार बार एटार एट डिस्टेंसटार समान सी एम आर एम डी डिस्टेंसटा तेल एम की हो जाए सी डी एर मध्यबिंदु तो अभी लिखे दिल बिंदुरा के एक्स डैश वाई डैश जेड धरे हमें मध्यबिंदु बेर कर मैं एम बेर कर लार कम बेर हलो हमारे यकम दाड़ो तो जो दाड़ा तेल क्यों आसल ये बिंदुटा इक्वल टू क्यों आस मध्यबिंदु तो मध्यबिंदु एम एर मान पे गे वन थ्री फाइव तरह कि एक्स वन एक्स डैश प्लस वन बु इक्ल टू क्या एम एर जो एक्सर मान मैं एक्स डैश वाई डैश जेड मान पे जाक वाइट कर जेडेट कर डिबिंदु स्थान पे प्रतिबिम्ब पे आज जो हमें सी डी एर समीकरण बेर करते सी डी टोटल सरलेखाटा हमें डिबिंदु पे गे तेल सी डी सरलेखा समीकरण पे जा कारण हमें जी दो बिंदु दिए जो सरलेखा समीकरण बेर करते हैं तरह सूत्र आज है सूत्रता कि एक्स माइनस एक्स वन बस टू माइनस एक्स वन वाई माइनस वन बै टू माइनस वन इक्ल टू जिन माइनस वन जी टू माइनस अंक एर पर जो भिडियो आरि पर जो अंक आखने कि आखने वाले हाँ के जो दुटो सरलेखा परस्पर छेद कर क्या निर्णय करो ये एक आलदा टाइप हमें पुरो चैप्टार के टाइपगुलो कवर कर देव जैसे तुम्हारा ओखने के को प्रब्लेम ना जेको टाइप थे अन्न अंक दी तुम्हारा से अंकड़ा कर आसते पर सारे तैयारी करो 
তো তার জন্য আমাকে ফার্স্টে কী করতে হবে আগেরটা যে কী করেছিলাম যে কোনো একটা সরল লেখা হলটা আমাকে ধরে নিয়েছিলাম এখানে দুটো সরল লেখা হলটা ধরে নিয়েছিলাম এখানে অঙ্কটা একটু ভুল আছে এখানে হবে হচ্ছে ইকুয়াল টু দি এটা জেড মাইনাস টু ওকে অঙ্কটা আমি এখানে ঠিক করে নিয়েছি ঠিক আছে তাহলে এবার কি হবে তো আমার ফার্স্ট যে অঙ্কটা আমার কী আছে যে এক্স ফার্স্ট যে ইকুয়েশনটা সরি ফার্স্ট যে ইকুয়েশনটা কী আছে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই টু ইকুয়াল টু ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই থ্রি ইকুয়াল টু জেড মাইনাস জিরো বাই ওয়ান আর সেকেন্ড ইকুয়েশনটা কী আছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস টু বাই ওয়ান ইকুয়াল টু জেড মাইনাস ওয়ান বাই এই জেড মাইনাস টু বাই জিরো তাহলে এটাকে আমি কে ধরে নিলাম তাহলে এখান থেকে আমি এক্স ওয়াইজের একটা মান পেয়ে যাব আর এখান থেকে আমি কী ধরে নিলাম এল টু দিলাম এখান থেকে কী যাব এক্স ওয়াইজের একটা মান পেয়ে যাব তাছাড়া আমি আরেকভাবে করতে পারি আমাকে যদি বলেছে এখানে ছেদ করে কি না তো এটা পরে বলেছে আগে ন্যূনতম দূরত্ব বের করতে বলেছে তাহলে ন্যূনতম দূরত্ব বের করার জন্য আমাকে কী করতে হবে আমাকে শুধু সূত্র আছে কী সূত্র আছে না দুটোর উপর অবস্থিত বিন্দু বের করতে হবে তাহলে এই লোনের উপর অবস্থিত যে কোনো একটা বিন্দু কী হয় ওয়ান ওয়ান জিরো আর দ্বিতীয় বাদ কী হয় টু থ্রি ওয়ান আর এল টুর মধ্যে অবস্থিত বিন্দু কী হয় ওয়ান মাইনাস টু এইট ও মাইনাস ওয়ান আর টু টু আর ফাইভ ওয়ান জিরো দ্বিগুণ হতে যায় আর তাদের একটা সূত্র আছে এটাকে হয় বলে আমরা ধরি কি আমাদের যে সূত্রটা সেটা আছে এই বিন্দুটাকে আমরা ধরি এ ওয়ান আর বিন্দুর মধ্যে এ টু আর ওদের বি ওয়ান আর বি টু তাহলে দুটো বিন্দুর মধ্যে যে মানে দুটো যে সরলেখার মধ্যে দূরত্ব হয় সেই দূরত্ব একটা সূত্র আছে সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে আমি ডিরেক্ট সূত্রটা পাচ্ছি কোথা থেকে সেখানে বুঝিয়ে দিয়েছি তাহলে সূত্রটা ডিরেক্ট হচ্ছে না তাদের মধ্যে লম্বা দূরত্ব করে এ টু মাইনাস এ ওয়ান ডট এই যে মানে দুটো যে বিন্দু ছিল তাদের বিয়োগফল যে ভেক্টরটা আসবে পঁচিশে অবস্থান ভেক্টর ডট দুটো যে দ্বিকোণ বছর তাদের ক্রস করে যে ওর ভেক্টরটা আসবে তাদের যে ডট করে যে টোটাল ভেক্টর আসবে তার টোটালটার মড মড ভ্যালু মড ভ্যালু বাই মড অফ বিয়ন ক্রস বিটু আর আমি সব তো পেয়েই গেছি আমার কোথায় এ টু মাইনাস ওয়ান বিটু এগুলো সব পেয়ে যাব পেয়ে গেছি তাহলে আমার দূরত্ব বেড়ে যাবে এরপরে ছিল এটা হচ্ছে দূরত্বের জিনিস কিন্তু আগেরটা যেটা ছিল সেটা আলাদা ছিল এটা আলাদা ছিল কারণ আগেরটা যে অঙ্কটা আমি দিয়েছিলাম সেখানে দেখো এদের দিক অনুপাতগুলো আলাদা মানে যদি আমি দিক দিক অনুপাতগুলোর অনুপাত করি মানে টু বাই ফাইভ ইকুয়াল টু থ্রি বাই ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান বাই জিরো কেউ সেম আসে না তাই জন্য এরা কী ছিল অসমান্তরাল এরা কী ছিল সমান্তরাল ছিল না এদের সরল লেখা তাই এদের সূত্র এটা হয়েছিল এদের সূত্র আমার কী হয়েছিল না এটা হয়েছিল কিন্তু এখানে আমার দুটোই সমান্তরাল ভেক্টর কারণ আমি এদের দিক অনুপাতগুলো অনুপাত করে দেখি সব সেম তাই এর বাকি সব সেম খালি সূত্রটুকু আলাদা সূত্রটা খালি কী হয় এখানে এখানে গুলো সূত্রটা চেঞ্জ হয়ে আমার এই সূত্র সে দাদা আর বাকি সব এখানে সেম কীভাবে কী করেছি এটা ধরেছি সব সেম খালি সূত্রটা এখানে আলাদা হয়ে যায় তো সরল লেখার পরে কী আসবে না সমতল আমি সরল লেখার সমতল চ্যাপ্টারটা একসাথে দিয়ে দিচ্ছি তো সমতল ফার্স্ট আমরা কী বলেছি যে মূল বিধিতে কোনো একটা সমতলের উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবন্দির স্থানাঙ্ক যদি ফোর কমা মাইনাস টু কমা ফাইভ হয় তাহলে সমতলটির ভেক্টর বা ঘাটতি সমীকরণ বের করতে এই সমতলটা তা ফার্স্ট আমি দুটো বিন্দু জানি তাহলে আমি সরলেখাটার আমি ভেক্টর সমীকরণও পেয়ে যাব কাটতে সেই সমীকরণও পেয়ে যাব তা ফার্স্ট আমি এই সরলেখার ভেক্টর সমীকরণটা বের করলাম এই ও এ সরলেখাটা আর ও এ সরলেখার ভেক্টর সমীকরণ বার করার সূত্র ছিল কি আর ভেক্টর ইকুয়াল টু এ প্লাস টিভি সেই সূত্র দিয়ে আমি করেছি তা করা হয়ে গেলে আমার কী দাঁড়ায় এরকম আর একটা কাজ করতে পারি কি করতে পারি আমরা না সেটা না করে আমরা সমতলের একটা সূত্র জানি না সমতল একটা বিন্দুগামী যদি হয় এ আর সমতলের উপর যদি একটা ভেক্টর থাকে যেটার সাথে সমতলটা লম্ব আছে এন ভেক্টর সমতলের উপর লম্ব তাহলে সমতলটা রিকোয়েশন হয়ে যায় আর মাইনাস এ ডট এন ইকুয়াল টু জিরো এটা একটা সূত্র আছে এনটা কি নার্ভর লম্ব ভেক্টর তাহলে এখানে লম্ব ভেক্টরটা জেনেছি তাহলে আমার অত বড় করে করার দরকার নেই কি করে দরকার নেই না ও এর সরল লেখার সমীকরণ বের করে তারপরে এর সাথে লম্ব করে অত কিছু করার দরকার নেই সিম্পল কি করব না আর মাইনাস এ ডট এন এটা কি না সমতলের উপর অবস্থিত একটা বিন্দু আর এনটা কি এর উপর অবস্থিত লম্ব ভেক্টর তা আমাকে একটা লম্ব ভেক্টরটা বের করে নিয়েছে ওয়ে তাই আমি ওয়ের মানটা বের করে নিয়েছি যেটা কি না এন লিখে নিয়েছি আর এন ভেক্টরটা যেটা এখানে বের করেছি সেটাকে কি করেছি এই আর মাইনাস এর সাথে আমি ডট করে দিয়েছি ডট ওকে তাহলে আর মাইনাস এ ডট 
इक्वल टू जीरो इटा शूत्र यूज़ करें ये निर्माण कौन टा नहीं निर्माण चाहिए बिंदु का मेटा अरे निर्माण ओ है जितना बिल्कुल नहीं चाहिए तो डॉट करे अमार शामुतल रिक्शन टा चले से जैसे भिक्तल रिक्शन है इससे कार्तिक शेखर तले की गुत्ता बामके एक सौ जीरो आंता है तो ताज़ने में की गुड़े चार भेलू टा बोची जी � तर पर क्यी कर बस दुर्ग डट कर दीजिए डट कर लेकिन एक सजे चले मैं कि कार्तिक से समीकरण एर पर अंक ना एक त्रिभुज आज से त्रिभुज दीचे बोले एक चलमान समतल मूल विधेयक सर्वदा थ्रीपी दूरत अवस्थान कर एक सजे अक्ष के जथाक्रमे ए कमा बी कमा सी बिंदुते छेद कर प्रमाण करो जो बीस त्रिभुज संचार भरकेंद्र संचार पथ एट तार माने, अमर का जिसको नेटा बोल दी चे, तो शामुर डाल दी शोरी को शोमी करना भेजे टा ओविलम वाक कर जिता के बोले, L X plus M Y plus N Z equal to three P। तब आर की करो ची, तब पढ़े बीसी ए रेस्तरां को डाल बिल करो ची, क्या ना बीसी रेस्तरां को बार करो ची, तीन टक्को का छेद करे बोले ची, तो ल तीन टक्को का छेद को जेड बाय थ्री पी बाय एट छेद कर जो एक समतल तक कि है ना प्रत्येक टक्के साथ एक बिंदु छेद कर से बिंदुता कि है ए कमा जिरो कमा जिरो जिरो कमा बी कमा जिरो और जिरो कमा जिरो कमा सी एखे से ए कमा जिरो कमा जिरो जिरो कम बी कमा जिरो जिरो कम जिरो कमा सी और इधर भरकेंद्र भरकेंद्र मैंने कि है तीनटे जो मैं एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बै थ्री और वन प्लस टू प्लस थ्री बै थ्री और कि जिरो वन प्लस टू जो टू प्लस थ्री से कर भरकेंद्र ये दादाई समीकरण समानल एक बिंदु सरलेखार समानल एक बिंदु थे समतल दूर निर्णय करते तो ये बिंदु थे दूरत निर्णय करते गलत तो किऊ रेस्तरा को जानते हैं ना ना जानी तेल पर तेल फार्स की करब ये पी क्यू सरलेखार समीकरण बेर करते हैं कि बार करब ना देखो ये पी क्यू सरलेखाटा एर समान तेल एर समान सरलेखा समीकरण धरे नब और जेटा कि नो बिंदुगामी एट तरह सिद्ध कर दिल जो धरे सिद्ध जो कर दी पे जा मैं सरलेखार समीकरण पे जाके क्या करते समीकरण समान जदि एर पिक्यूटा एर सकते समानल है कि करते हैं तो एर जो दिक अनुपातगुल्लो आज है से दिक अनुपात हो जाए और बिंदु तो हमें जी तेल तई अनुजाई एट बिंदु धरे और दिक अनुपात दिक अनुपात धरे नहीं समीकरण बैर कर ओके और अवस्था जो बिंदु क्यों मैं एक्स माइनस वन बु वाई प्लस टू बी थ्री जेड माइनस वन बै माइनस सिक्स ओके और ये जो बिंदु बेरो बिंदु मैं कि बिंदु और ये बिंदु से सरलेखार ऊपर अवस्थित ना तीन एखान जो एक्स वाइजर मान बस इक्वेशन के सिद्ध कर दीजिए से कार्बन पे लैमडा वन पे और लैमडा वन पे जा मैं एक्स वाइज पे जा मैंने किऊ बिंदु पे जावा किऊ बिंदु पे गे किऊ बिंदु पे गेले पीछे किऊर दूरत जो सूत्र आज है से दूरत सूत्र दिए दूरत बेर कर दीजिए दूरत सूत्र कि रूट ओवर अफ एक्स टू माइनस एक्स अंतर होल स्कोयर प्लस वाई टू माइनस अंतर होल स्कोयर प्लस जेड टू माइनस जेड अंतर होल स्कोयर एर पर जंग एक बिंदुर अवस्थान भेक्टर थ्री आई प्लस जे प्लस टू के बोले दीजिए बिंदुर अवस्थान भेक्टर बिंदु दी दिले एट दी तो थ्री कमा वन कमा टू जो अवस्थान भेक्टर हो जाए तीजे के दी दीजिए और एक समतल समीकरण दिए दीजिए 
যেটা ভেক্টর আকারে আছে এটাকে যদি এক্স আই প্লাস ওয়াই জে প্লাস জেড কে যদি আমি ডট করে দিই তাহলে আমার কার্তিসীয় আকারটা চলে আসবে সেটা আমার কোনো দরকার নেই আমাকে ফার্স্টে কী করতে হবে তাহলে আমাকে এই এই লম্ববিন্দু বের করতে হবে কী বের করতে হবে এই লম্ববিন্দুটাকে আমাকে বের করে নিতে হবে তাই ফার্স্টে কী করেছি এই লম্ববিন্দুটা বের করে নিয়েছি এই লম্ববিন্দু বের করে নেওয়ার পর এই যে বিবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বিবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কী করে বের করব বিবিন্দু আমি জানি না তাই না তাহলে বিবিন্দুর অবস্থান কী করে হবে তাই তো তাহলে বিবিন্দু কী করেছি আমি এখানে দেখেছি এই যে বিবিন্দুটা এই যে বিবিন্দুটা কোথায় অবস্থিত এই এসি বরাবর মানে এসি সরল লেখার এই বরাবর অবস্থিত না বিবিন্দুটা মানে এবি সরল লেখায় তাই তো আর এই এবি সরল লেখাটা কারো পড়লম্ব এই সমতলটার উপর লম্ব তাই তো আর আর একটা জিনিস হয় কি এই এবি যে বিন্দুটা এই তার বিদ্যুৎ মধ্যবিন্দু কে সি কারণ আমি প্রথমেই বলেছিলাম পি মানে প্রতিবিম্ব মানে কি প্রতিবিম্ব মানে হচ্ছে না একটু যা ডিস্টেন্স একটু ডিস্টেন্স তার মানে কি এটা মধ্যবিন্দু হয়েছে তাই তো তাহলে মধ্যবিন্দু হয়ে যাবে তাহলে আমি যদি সি এর বিন্দুটা স্থানাঙ্ক বের করে নিতে পারি সি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা তাহলে আমি কি পেয়ে যাব না আমি পেয়ে যাব এই বিন্দুটাও তাহলে আমার ফার্স্ট কাজ কি লম্ববিন্দু বের করা আর লম্ববিন্দু কি করে বের করতে হয় লম্ববিন্দু বের করা সেটা এর আগে দেখিয়েছি আর এখানে করে দেওয়া আছে এটা দেখলেই তোমরা বুঝে যাবে কী করে তোমরা লম্ববিন্দু বের করতে পারো আর এর যে সমতলের যে বাকি অঙ্কগুলো আছে সেগুলো পিডিএফে সব দেওয়া আছে বাকি অঙ্কগুলো তো ইম্পর্টেন্ট না তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে তাই আমার মনে হয় ওগুলো না বোঝানোই না বুঝিয়ে ভালো কারণ ভিডিওটা তাহলে বেশি বড় হয়ে যাবে আর তোমাদের এইচএস এক্সাম জন্য বেস্ট অফ লাক থ্যাংক ইউ এরপর অঙ্কটা চার নম্বর চার নম্বরে কী বলেছে না একটা আমাকে সরল লেখা দিয়ে দিয়েছে মানে ব্যাপারটা একটা বিন্দু দিয়ে দিয়েছে তার অবস্থান ভেক্টর দিয়ে দিয়েছে আর সেই বিন্দু থেকে আমাকে কী বলেছে না সরল লেখার উপর অবস্থিত একটা বিন্দু আছে তাই তো সি আর আমাকে অঙ্কটা কী দিয়েছে না এই বিন্দুর উপর মানে হচ্ছে প্রতিম্বটা বের করতে দিয়েছে একটি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যা তো এই সমতলের বিন্দুটির প্রতিম্ব এটা বের করতে দিয়েছে মানে এইটুকু ডিস্টেন্স আর এইটুকু ডিস্টেন্স সেম তাহলে আমাকে ফার্স্টে এই সরল লেখার সমীকরণটা বের করতে হবে যদি না পারি তাহলে আমি সেই বিন্দুটা পাবো না সেই বিন্দুটা কী করে পাবো ফার্স্টে আমি এসি সরল লেখার সমীকরণ বের করতে হবে কী করে পাবো আমি যেহেতু এই সরল লেখার এই সমতলটা সরি এই সমতলটার আমি সমীকরণ জানি তার মানে এর দিক অনুপাতগুলোই এই সরল লেখার দিক অনুপাত অনুপাত হিসেবে কেন কারণ আমি জানি যদি একটা সরল লেখা আর একটা সমতল পরস্পরের সাথে লম্ব হয় তার মানে কি হয় তাহলে দিক অনুপাতগুলোর অনুপাত সেম হয় তার জন্য কী হয়ে যাবে এর দিক অনুপাতটাকে আমি তার দিক অনুপাত ধরে নিতে পারি তাহলে আর এটা একটা বিন্দু দিয়েছে তাহলে একটা সরল লেখা একটা যদি বিন্দুগামী হয় আর তো আমি যদি তার দিক অনুপাত জেনে যাই তাহলে তো আমি সেই সরল লেখার সমীকরণটা বের করতেই পারি সেই সরল লেখাটা সমীকরণ কী হয় না এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বাই এ ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান ওয়াই বি ইকুয়াল জেড মাইনাস জেড ওয়াই সি তাই সেভাবে আমি কী করেছি ওই সরল লেখার সমীকরণটা আমি বের করে নিচ্ছি যেহেতু এখানে আমি ভেক্টরে বের করে দিয়েছি তাই জন্য আমি কী লিখেছি আর ভেক্টর ইকুয়াল টু এ প্লাস টিভি বিটা কি না দিক অনুপাতগুলো আর এ কি না বিন্দুটা তাহলে এ বিন্দুটা আর বি কি দিক অনুপাতগুলো যেটা কি না দিক অনুপাত এ দিক অনুপাত কথা ছিল টু ওয়াই মাইনাস জে প্লাস কে ওকে তারপরে এই সরলেখাটা আমি যদি সমীকরণ পাই তাহলে এই সরলেখার সমীকরণ থাকে আমি কি করতে পারি এই সরলেখার সমীকরণ থেকে আমি এই বিন্দুটা পেয়ে যাব এর উপর অবস্থিত যে কোনো বিন্দু ধরে তার জন্য কি করতে হবে এক্স ওয়াই জেড হোল্ডার করতে হবে তাই আমি রান দিকে কী করেছি এটাই মানে কি এটা মানে তো আর ইকুয়াল এটা না আর ইকুয়াল টু যেটা ছিল তাহলে এটাকে যদি আমি ভাঙাই কোনো উপর ভাঙিয়ে নিয়েছি ভাঙিয়ে কেন আমি দুপাশে আই সব সেম যদি সেম করতে পারি তাহলে আমি এক্সের হোল্ডার হবো কারণ এখানে এক্সের আইয়ের সাথে কে থাকে এক্স থাকে তাই আমি আই সবগুলো আলাদা করেছি যে সবগুলো আলাদা করেছি কে সবগুলো আলাদা করেছি আর এপাশে কী হয় এক্স আই প্লাস ওয়াই জে প্লাস জেড কে তাহলে এক্স ইকুয়াল ডিগ্রি হয় এটা ওয়াই কাল ডিগ্রি হয় এটা আর জেড ইকুয়াল ডিগ্রি হয় এটা ওকে আমি সেটা করেছি আর কি করেছি আর একটা কাজ করতে পারি যে কাজটা করা যায় সেটা হচ্ছে আমি যদি শ্রীবিন্দুর স্থান করে যে পেয়ে গেছি কী করে পেয়েছি ওই যে কোনো বিন্দু এটা ধরে ল্যামডা দিয়ে আর বিটা এই সিটা কি এই দুটোর মধ্য বিন্দু না তাই তো তাহলে আমি সেটা ধরেই আমি কি করতে পারি আমি সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর নির্ণয় করতে পারি ঠিক আছে তাহলে সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর নির্ণয় করেছি তারপরে সি বিন্দুর যে ভ্যালুটা হয় বেরিয়েছে আমি সি বিন্দুটাকে এক নং সমীকরণে পুট করে দিয়েছি কেন কারণ সি বিন্দুটা কারো উপর অবস্থিত সমতলটার উপরে অবস্থিত তাই সি বিন্দুর মানটা কোথায় পুট করে দিয়েছি আমি এক নং সমীকরণে বসিয়ে দিয়েছি কোথায় এইটা মানে হচ্ছে এখানে এটা বসিয়ে দেওয়ার আমি ক
তাই না তো মানে কি এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু বাই টু ইকাল টু এইট জি এক্স এ হলো সেটা হবে ওয়ান প্লাস ওয়াই টু বাই টু ইকাল টু এইট জি যেটা হলো সেটা হবে জিরো ওয়ান প্লাস এইট টু বাই টু ইকাল টু তার মধ্যে একটা এক্স ওয়ান এক্স টুর মধ্যে একটা আমার জানা থাকবে আর একটা অজানা থাকবে যেখানে সমান করে আমি বের করে নিতে পারবো ওকে তো নেক্সট তোমাদের ভারত একটা এক্সাম তার জন্য বেস্ট অফ লাক আর বাকি অঙ্কগুলো আমি পিডিএফে দিয়ে দিয়েছি সেগুলো দেখে নেবে 